வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வெளிச்சம் டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இது என் வீட்டு தோட்டத்தில் வித் சந்துரு கடந்த இரண்டு நாட்களாக நம்ம ராணி பாலாஜி மேம் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம் அவங்க சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாமே நமக்கு முறையாக வந்து சேர்ந்தது இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா மனிதர்களுக்கு உணவு எப்படி தேவையோ அதே மாதிரி செடிகளுக்கு உறவும் தேவைதாங்க அந்த உரத்தை அவங்க எப்படி தயாரிக்கிறாங்க இயற்கை சார்ந்து தயாரிக்கிறாங்களா இல்லை இயற்கை அற்று தயாரிக்கிறாங்களா அதை எப்படி அவங்க தயாரித்து எப்படி அதை செடிகளுக்கும் மரங்களுக்கும் தராங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தான் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க மேம் வணக்கம் வணக்கம் உரம் எல்லாமே எல்லா செடிகளுக்கும் எல்லா மரங்களுக்கும் தேவை அந்த உரத்தை நீங்கள் எப்படி தயாரிக்கிறீங்க அதை எல்லாம் எங் எங்கேருந்து கொண்டு வரீங்க அது எப்படி இங்கே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படி ஆக்சுவலி வந்து உரம் வந்து பேசிக்கலாக ரெண்டு வகையாக இருக்குது அதாவது இமீடியட்டாக கொடுக்குறது சீக்கிரம் சீக்கிரமாக தேவைப்படுற மாதிரி ஒரு சிலர் வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி ஸ்டெடியாக இருக்கிற மாதிரி ஸோ அந்த ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வந்து மெயின் இது வந்து கவுடங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம் இப்போ புதுசாக செடிக்கு பாட்டிங் மிக்ஸ் போடும் போதே என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த மெயின் திங் இந்த இங்கே இருக்க காய்கறி செடிக்கெலாம் வந்து வெறும் கொக்கோபீட் மட்டும்தான் ஸோ அந்த கொக்கோபீட்டோட அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் காம்போஸ்ட் தேவைப்படுது காம்போஸ்ட் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க அந்த காய்கறி கழிவு நம்ம ட்ரை லீஃப் அதெல்லாம் போட்டு செய்கிறது அது வந்து இங்கே பக்கத்தில் சித்லப்பாக்கம் அந்த முனிசிபாலிட்டியில் வந்து அந்த வேஸ்ட் செக்ரிகேஷன் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து அந்த காம்போஸ்ட்லாம் கிடைக்கிது ஸோ நான் வந்து என் செடிக்கு வந்து மெயினாக அங்கேருந்து தான் நான் வாங்குகிறேன் நான் கொக்கோபீட் காம்போஸ்ட் இது இல்லாமல் வந்து கரும்பு சக்கை கரும்பு சக்கை வந்து அந்த மண்ப்ளூக்கெலாம் ரொம்ப அது அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து பிடிக்குங்கிறதுனால மண்ப்ளூ வந்து நிறையா வருங்கிறதுக்கு அந்த கரும்பு சக்கை போடுறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த டீ தூள் சேர்க்குறேன் டீ தூள் முட்டை ஓடு அப்புறமா பழம் வேஸ்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ கொக்கோபீட் போடும் போதே இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு அது வந்து ஒரு ஒரு மாதம் வரைக்கும் அப்படியே செட் ஆக வச்சுடுறேன் அது அதுவே கொஞ்சம் அப்படியே டிகம்போஸ் ஆகிட்டு அதிலே தானாகவே மண்ப்ளூ வந்து உற்பத்தி ஆகிடுது அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து அதை எடுத்து செடி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறமா செ அந்த செடி வைக்கிற சமயத்தில் வந்து அந்த பாட்டி மிக்ஸோட வேப்பம் புண்ணாக்கு அப்புறம் அந்த அசோஸ் ஃபைரிலம் அசோஸ் ஃபைரிலம் வந்து ஒரு நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பேக்டீரியா அது வந்து அந்த செடிக்கெலாம் அந்த நைட்ரஜன் எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா பாஸ்போ பேக்டீரியா வந்து பாஸ்பரஸ்க்கு அதுக்கப்புறமா நம்ம வேர்பூச்சிலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து பிவேரியா பசியானா அப்படிங்கிற ஒரு நுண்ணுயிர் இருக்குது அதுக்கப்புறமா சியூடோனோமஸ் அப்புறமா ட்ரைக்ளோரோ வர்டி அதெல்லாம் வந்து அந்த செடிக்கு வந்து அந்த பூச்சிலாம் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்காக அந்த நுண்ணுயிர்கள் அதெல்லாம் அதெல்லாம் சேர்த்து ஆட் பண்ணிட்டு தான் பாட்டி மிக்ஸ் வைக்கிறேன் அது இல்லாமல் செடி வைக்கும் போது வந்து கொஞ்சம் வெர்மி கம்போஸ்ட் வெர்மி கம்போஸ்ட் வந்து மண்ப்ளூ வரும் அது வந்து அந்த செடி வைக்கும் போது வைக்கிறேன் ஏன்னா இமீடியட்டாக அதுக்கு வந்து அந்த நியூட்ரிஷன் நிறைய வேணும் ஏன்னா அது வந்து ஏற்கனவே ஒரு இடத்துலேருந்து எடுத்து தான் நாற்று மாதிரி தான் எடுத்து வைக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஷாக் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த சத்து நிறையா இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் சீக்கிரம் செட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து செடி வைக்கும் போது அந்த அந்த வேர் சுற்றி வந்து கொஞ்சம் நிறையா ஒரு கை நெறி கை ஃபுல்லாக வந்து வெறுமை கம்போஸ்ட் போட்டு வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் பஞ்சகாவியம் தண்ணியில் தெரிச்சு அதுக்கு போட்டு விட்டுறேன் பஞ்சகாவியம் வந்து அந்த ஆடு மாடோட அந்த மாட்டு சாணம் கோமியம் பால் தயிர் அதெல்லாம் போட்டு அது ஒரு பெரும் ப்ராசஸ் இருக்கு அதில் தயாரிச்சு கிடைக்கிது அது என்னால் வீட்டில் செய்ய முடியறதுல அது நிறையா வந்து நர்சரிஸ்லேருந்து வாங்கி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் அதை போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த செடி வளர வளர அதுக்கு வந்து இந்த இது இதுவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிகம்போஸ் ஆகி ஆகி நியூட்ரியன்ஸ் வரும் அது இல்லாமல் வந்து நம்ம வந்து வாரத்தில் இரு முறை ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து அந்த வறுமை கம்போஸ்ட் ஒரு கைப்பிடி அளவு செடிக்கு போட்டலாம் அது வந்து போட்ட உடனே கரைஞ்சிரும் ஆக்சுவலி அதனால் வந்து அது இமீடியட் எனர்ஜி கொடுக்கும் அதனால் வந்து அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அது யூஸ் பண்ணணும் அது இல்லாமல் வீட்டிலேயே வந்து நம்ம கடலை புண்ணாக்கு இருக்குல்ல கடலை புண்ணாக்கு மாட்டு சாணம் அப்புறமா கொஞ்சம் தயிர் வெள்ளம் இதெல்லாம் போட்டு ஊற வச்சுருவேன் ஊற வச்சுட்டு ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து வந்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணியில் டைல்யூட் பண்ணி செடிக்கெல்லாம் ஊற்றுவேன் அதுக்கப்புறமா அந்த பூ காய் செட் ஆகிற டைமுக்கு வந்து தேமோர் கரைசல் தேமோ கரைசல
இது பூ உதிராம பூ உதிரது தடுக்கும் அப்போ காய் நல்லா செட் ஆக வரும் அதுக்கப்புறமா திருப்பி அந்த காயெலாம் செட் ஆகிட்டோமா அந்த காய் அடுத்த இதுக்கு போகிறதுக்கு வந்து நம்ம இது நம்ம பழக்கரசல் இருக்குது பழக்கரசல் வந்து அந்த நல்ல ரை இப்போ வாழைப்பழம்லாம் வந்து ரொம்ப பழுத்த அப்புறம் கொலக்கொலான் இருக்கும் அந்த மாதிரி சாப்பிட முடியாது ஆனால் பட் அது அழுகா அழுகலாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து வெள்ளம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் வச்சிட்டோம்னா அது அதோட மற்ற பல இதுவும் தோலெலாம் கூட போடலாம் இப்போ பப்பா பப்பாயா இருக்குது பப்பாயம் ரொம்ப கணிஞ்சிருச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் கரைச்சி அதை வந்து அந்த ஃப்ரூட் ஃப்ரூட்டிங் டைமில் வந்து அது போட்டோம்னா அது வந்து அந்த காய் நல்லா பெருசாக வரும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அது கொடுக்குறது எதுவுமே வேஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த பழங்கள் வேஸ்ட்டாக போச்சு அப்படின்னு நம்ம நினச்சி குப்பை தொட்டியில் போடலாம் அந்த குப்பை தொட்டியில் போடாமல் அது எல்லாமே செடிகளுக்கும் மரங்களுக்கும் உரவாக யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க சரி மேம் ரெண்டு விதமான உரத்தை தயாரிக்கலான்னு சொன்னீங்களா ஒன்று வந்து இமீடியட் ப்ராசஸ் ஒன்று வந்து ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஸ்லோ ப்ராசஸ் எல்லாம் எப்படி சொன்னீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த உரத்தை நான் ஃபஸ்ட்டு நான் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் விதை விதைச்சி அதுக்கப்புறமா தான் நான் செடியே செய்வேன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் சொன்னீங்க இன்னொரு ப்ராசஸ் வந்து இமீடியட் ப்ராசஸ் சொன்னீங்களா இந்த ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கட்டும் சில பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா பொறுமையே காக்காம நான் இன்றைக்கே செடி நட்டாகணும் எனக்கு இன்றைக்கே உரம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி ஒத்த காலம் நினைப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் உரம் வந்து நம்ம எப்படி தயாரிக்கலாம் அதுக்கும் கொஞ்சம் லேட் ஆகுமா இல்லை சீக்கிரமாகவே நம்ம உரத்தை தயாரிச்சிடலாமா இந்த மாதிரி ஆறுக்கான இயற்கை சார்ந்த உரத்தை எப்படி தயாரிக்கிறது மேம் ஆக்சுவலி வந்து கார்டனருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து பொறுமை தான் ஏன்னா நம்ம நினச்ச மாதிரிலாம் செடி வளராது இது அதாவது ஒவ்வொருத்து ஒரு விதை வந்து இந்த ஜெர்மினேட் ஆகணும்னா அதுக்கு வந்து ஒரு காலத்திட்டம் இருக்குது எப்படியும் ஒரு வாரம் மாதம் ஆகும் மினிமம் ஒரு விதை இது விதைக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து அது காய் காய்க்கணும் அது பூ வரணும் அதுக்கும் ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவல் ஒரு க்ரோத் வேணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ் வந்த அப்புறமா தான் எந்த செடினாலும் காய் காய்க்கும் ஸோ வந்து கார்னர் வந்து முதல்ல பொறுமை வேணும் எதுக்கு நான் வந்து அந்த உரம் தயாரிக்க கொஞ்சம் லேட் ஆகும் சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து அந்த நம்ம வந்து இது கொக்கோபீட் அந்த மண்ணெல்லாம் பாட்டிங் மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது வந்து அந்த டீகம்போஸ் ஆகும்போது அது வந்து நிறைய ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் ஏதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு மக்குது அப்படின்னா அது தொட்டனா கொஞ்சம் சூடு இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம செடி வச்சோம்னா அந்த டைமில் வந்து அந்த ஹீட் வந்து செடிக்கு வந்து நல்லது இல்லை செடியோட வேர் எல்லாம் அந்த ஹீட்டில் பாதிப்படையும் வளர்ச்சி தடைப்படும் அது ஒரு ஹெல்த்தி பிளான்ட்டாக இருக்காது ஆக்சுவலி வந்து ஒரு கார்டனருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து பொறுமை தான் ஏன்னா இப்போ ஒரு சீடு வந்து ஜென்மெட் ஆகிறதுக்கே அதுக்கு வந்து ஒரு அவசரமாலாம் பண்ண முடியாது நம்ம அது ஒரு எப்படியும் ஒன் வீக் ஆகுது ஆகும் மினிமம் அது இல்லாமல் சில சீடெலாம் வந்து டூ வீக்ஸ் கூட ஆகும் ஜென்மெட் ஆகிறதுக்கு அதுக்கப்புறமா அது காய் காய்க்கணும்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஆனதுக்கப்புறமா தான் அது பூக்க ஆரம்பிக்கும் பூக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பூலாம் உதுந்துரும் அதுக்கப்புறமா தான் அது காயெலாம் செட் ஆகும் ஸோ வந்து இதெல்லாம் வந்து அந்தந்த காலகட்டத்தில் தான் ஸோ அவசரம் பண்ண முடியாது ஸோ பொறுமையாக இருந்தால் தான் இதில் வந்து இது பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாமல் இப்போ வந்து ஏன் வந்து நான் அவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ண சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து அந்த நம்ம வந்து நிறையா அந்த வேஸ்ட் காம்போஸ்ட் போடுறோம் சாணி போடுறோம் அந்த ஃப்ரூட் வேஸ்ட் எல்லாம் போடுறோம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மக்கும் போது நிறைய ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ நீங்களே வீட்டில் வந்து எதாவது அழு அழுகுறது நம்ம மருந்து போய் வச்சுட்டோம் காய் அது அழுகுறதுன்னா அது தொட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சூடு இருக்கும் அதாவது டீகம்போஸ் ஆகும்போது அது ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் அதில் வந்து அந்த செடி வச்சிங்கன்னா அந்த வேரெல்லாம் வந்து ரொம்ப சூடாகி போயிடும் அப்போ வந்து அந்த செடிக்கு வந்து ஒரு சரியான வளர்ச்சி இருக்காது அது வந்து வச் ஒரு வீக் செடியாக தான் இருக்கும் அதில் வந்து காயும் வராது செடி ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் காய் காய்க்க முடியும் அதனால் வந்து அதனால தான் கொஞ்சம் அந்த இதெல்லாம் மண் செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் சொல்கிறேன் சொல்லிட்டோன்னா அப்போ வந்து அதுக்கு தேவையான உரம்லாம் இருக்கும் செடியும் வளர்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது அது இப்போ வந்து அவசரமாக அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நிறைய நர்சரிஸே இருக்கு அவங்க வந்து அந்த பாட்டிங் மிக்ஸ் ரெடிமேடாவே விற்கிறாங்க அதாவது அவங்க இது மக்கிலாம் வச்சு ரெடியா வச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே அவங்க இந்த மாதிரி பதப்படுத்தி வச்சு அந்த உரத்தை வந்து தர சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆமா அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்க வந்து அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெர்மி காம்போஸ்ட் மட்டுமே போட்டு நீங்க மண் தயாரிக்கணும் இப்ப சப்போஸ் கொக்கோ பீட்டு மண்ணு மண்ணு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில
இப்போ ஒவ்வொரு செடிக்கும் இந்த ஒவ்வொரு பூச்சி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு போன எபிசோடில் சொன்னீங்களே இப்போ ஒவ்வொரு செடிக்கும் இது இந்த செடிக்குனா இந்த உரம் தான் போடணும் இல்லை தக்காளிக்கு இந்த உரம் தான் போடணும் கத்திரிக்காய்க்கு இது தான் போடணும் இல்லை வாழைக்கு இந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணணும் இல்லை சப்போர்ட்டாக நான் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் நான் ட்ராகன் ஃப்ரூட்ஸும் இருக்குன்னு சொன்னீங்க அதுக்கு நான் இந்த மாதிரி உரம் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒவ்வொரு மரத்துக்கு தனித்தனி உரம் இருக்கா இல்லை எல்லாமே ஒன்று தான் செடிகளை பொறுத்த வரையும் எல்லாமே உரங்கள் எல்லாமே ஒன்று தான் எந்த உரங்கள் எல்லாமே இயற்கையாக தான் இருக்குது எல்லாமே செட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க உரம் வந்து எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் செடிக்கு அதான் செடிக்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் வந்து இப்போ கீரைலாம் இருக்கு கீரை வந்து அந்த இலைக்கு வந்து மெயின் திங் வந்து நைட்ரஜன் சத்து ஸோ அதனால அந்த செடி அந்த வளர்ற டைம் வந்து நைட்ரஜன் நிறையா இருக்கிற மாதிரி போடுறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த இதெல்லாம் போடலாம் அந்த புண்ணாக்கு அது மாதிரி அதில் வந்து நைட்ரஜன் நிறையா இருக்குது அந்த காம்போஸ்ட் அதுவும் அந்த சாணி அதிலலாம் நைட்ரஜன் நிறையா இருக்குது அதுக்கப்புறமா அந்த பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம் என்பிகே அது வந்து அந்த பூ பூத்து அந்த காய் டைமுக்கு அது ஜாஸ்தி தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த போன் மீல் அந்த எக்ஷெல் அதெல்லாம் போன் மீல் வந்து அந்த போன்ஸ் எல்லாம் வேக வச்சு பவுடர் ஆக்கினது அது வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் மண் செட் பண்ணும்போது அப்போவே நீங்கள் அந்த போன் மீல் போட்டுட்டிங்கன்னா அது க அது மக்க மக்கி அதுக்கு அந்த சத்து செடிக்கு வர டைமுக்கு அந்த காய் செட் ஆகிற டைம் ஆகிடும் ஸோ அப்போ அது இதாக இருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் வந்து அந்த சுண்ணாம்பு இருக்குல்ல லைட்டாக சுண்ணாம்பு இல்லாட்டி நம்ம உட் ஆஷ் இருக்குல்ல சாம்பல் சாம்பல் அதெல்லாம் வந்து க சாம்பல்லாம் கரைச்சி போட்டிங்கன்னா இமீடியட்டாக வந்துடும் பொட்டாஷ்லாம் ஸோ அந்த டைம் சொன்னீங்கள அது எப்படி எது என்ன ப்ராசஸ் அது அது வந்து நம்ம கடையில் வாங்குறது தான் வீட்டில் நம்மளால் செய்ய முடியாது அதுவும் நிறைய அது அப்புறமா அந்த மீன் அமிலம் மீன் அமி மீன் அமிலம் நம்ம வீட்டில் செய்யலாம் அது வந்து அந்த வேஸ்ட்டு ஃபிஷ்லாம் இருக்குல்ல அந்த தலை அந்த குடல் அல்லது அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஈக்குவல் குவான்டிட்டி இப்போ ஒரு கேஜி ஃபிஷ் வேஸ்ட்னா ஒரு கேஜி வெள்ளம் அது மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் டு தேர்ட்டி டேஸ் அது வச்சுட்டோம்னா அது வந்து நல்லா இது ஆகிட்டு அந்த ஹீட்டெல்லாம் போயிட்டு அது வந்து உரமாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி செடிக்கு ஊற்றலாம் நீங்கள் எல்லா உரங்களையும் இந்த மாதிரி இயற்கையாக அவங்க செஞ்சு விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா உரமும் அங்கேருந்தே வாங்குறீங்களா இல்லை கொஞ்சம் உரம் மட்டும் நான் அங்கேருந்து வாங்குறேன் மீதி கொஞ்சம் உரத்தை என்னுடைய நேரத்தில் நான் செலவழிச்சு நான் நான் உரமாக நான் தயாரிக்கிறேன் அப்படின்றீங்களா ஆமாம் எல்லா உரமும் வெளியிலே தான் வாங்குறீங்களா இல்லை 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 நான் வந்து சிலது ஒரு சிலது தான் நான் வந்து வெளியே வாங்குறேன் அதாவது அந்த காம்போஸ்ட் வந்து வெளியே தான் வாங்கணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு என்னால் உற்பத்தி செய்ய முடியுறதில்ல இருந்தாலும் நான் வந்து அந்த ட்ரை லீஃபு அந்த ஃப்ரூட் வேஸ்ட் அதெல்லாம் கலெக்ட் ப அது தீத்தூள் அது அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி போடுறேன் அது இல்லாமல் அந்த தேமோ கரைசல் மீன் அமிலம் அப்புறமா ஃப்ரூட் என்சாய்ம் அதெல்லாம் நான் வீட்டில் செய்கிறேன் அதுக்கப்புறமா த்ரீ ஜி வந்து அந்த பூச்சி வெரைட்டிக்கு அதுவும் நான் வீட்டிலேயே தயாரிக்கிறேன் இப்போ எடுத்துக்காட்டு எங்களுக்காக ஒரு உரத்தை எப்படி தயாரிக்கிறது இந்த இந்த வீட்டு வீட்லேயே தான் அந்த பொருளெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் சில பேருக்கு அந்த உரத்தை வந்து எப்படி தயாரிக்கணும்னு தெரியாமல் வேறு ஒரு கடைகள் வந்து நடுவாங்க அந்த கடைகள் என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கெமிக்கல் கலப்பாங்க எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு வந்து இயற்கை சார்ந்த உரமாக கிடைக்கும் அப்படின்றது இல்லை சில இடத்துல கெமிக்கல் கலந்து அதை வியாபாரமும் செஞ்சிடுறாங்க அது நிறைய காசு கொடுத்து மக்கள் அறியாமையால் வாங்கிடுறாங்க இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த உரத்தை வந்து வீட்டில் இருக்க பொருள்லேயே வச்சு நம்ம செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு இருக்கும்ல எந்தெந்த பொருளை வச்சு இந்த வீட்லேயே உரத்தை செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு மூணு உரத்தை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பார்க்குற நேயர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆ கண்டிப்பாக இப்போ வந்து இது இப்போ பஞ்சகாவியம்லாம் எடுத்துக்கணும் பஞ்சகாவியம் வந்து அது செய்கிறதுக்கே ரொம்ப நாள் தேவைப்படும் டெய்லி கிண்டிக்கிட்டு இருக்கணும் அதுவும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டேல ஒரு இது ஐட்டம் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தயிர் பசும் பால் வேணும் பசும் தயிர் வேணும் அந்த பசும் கோமியம் வேணும் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்க கஷ்டம் ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து கடையில் தான் வாங்கி பண்ணுறேன் பட் அதே தேமோர் கரிசல்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஒன்றும் இல்லை தேங்காய் பால் இல்லைன்னா இளநீர் இளநீர் அப்புறமா அதோடய புளிச்ச மோர் இதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் தான் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கு நல்லா கரைச்சி அப்படியே செட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு ஒருக்கா கிண்டி விட்டுக்கலாம் கிண்டி விட்டு ஒரு துணி வச்சு சுற்றி விடணும் ஏன்னா ஏதாவது பூச்சி போயிடுச்சுன்னா அதோட முட்டை வந்துருச்சுன்னா புழு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுவே பாய்சன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பாய்சன் மட்டும் இல்லை அது அது புழுலாம் நிலையும் போது உங்களுக்கு அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் அறிவுறுப்பாக இருக்கும் அதுதான் அப்புறமா திருப்பி
ஸோ அதையும் எடுத்துகிட்டு அந்த ஈக்குவல் குவான்டிட்டி ஆஃப் வெள்ளம் போட்டுட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து அதுவும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கலாம் என் வீட்டு தோட்டத்தின் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்தது மகிழ்ச்சி மீண்டும் நாளை இந்த இயற்கை சார்ந்த விவசாயத்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் நம்மளை கற்றுக்கலாம் அப்படின்றத நாளைக்கு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்